السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شمال تو سرطا و درشک مندولی امرا دھارا بہی کو ترشا تھے ریاد الصالحین کتاب تھے کہ آلو چونہ شنے آج سے آج کی امرا ایکٹی نوتون ادھائی شنونا شروع کرتے جات چھے شیطہ ہو لئی کتاب العدب بیبھن نو بشائے اما در کے شیشتا چار عدوب نیوم شنکران تو جے ادھائی گولی آج چھے ای گولی اما در شامنے آج بے شوار نیوم خبار نیوم لباس پوشاکر نیوم पुत्तेक विषय आमादेर जीवन रे जे प्रोजेनियो आमल गुलिया छे ए विषय नबी करीम सासलाम आमादेर के की निर्देशन दिए चेन की गाइड दिए चेन उन्हें आमादेर के की पौध देखे दिए चेन शे विषय आमरा जानते पर वो इन्शाल्लाह ताला तो ए शिष्टाचार बा किताबुल आदब आदब उद्धाई शुरू जा आमरा कुर्ची ए वि� बाबुल हाया लज्जार फजिलत हाया शरम लज्जा करार फजिलत एवं लज्जा अर्जुन क्षेत्र मानुष दे के उदबुद्ध करा ए विषय अध्याय ए विषय प्रथम जो हादिस सामने आदिसटी हल आनिबने उमरा रजी अल्लाह अनहुमा अन्ना रसूर अल्लाम मर्र आला रजुल मिनल अनसारी वहुआईद अखाहुफिल हया फकर रसूर अल्लाम دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنهما تنبالن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجن أنصاري بكتير بارشدي هدي جات شلن أجن أنصاري بكتير بارشدي هدي جات شلن وهو يعيد أخاه في الحياء وأنصاري بكتي تاركونو يك بهاي كه لجشم بورجشة تاكي نصيحت كرت شلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بولن دعه ताके छेरे दाव नहीं जाबूस थाई, फा इन्नल हाया अमिनल ईमान, कारण लज्जा होलो ईमानी रंगश, बुखारी मुस्लिम हदीस। वो आने अबुना अनबली हुसैनी रضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياو لا يأتي إلا بخير متفق عليه. عمران بن حسين رضي الله عنه ما تني بولن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلشين الحياو لا يأتي إلا بخير لجأ إبن حياة شرم इतना ये जिनिस टा मानुष जनों कोल्लन छारा उन्नो किसु बोए नहीं अशना और फिर रवायत इनले मुस्लिमिन मुस्लिम अरक्टी रवायत आशे अल हायाओ खैरु कुल्लु हु आउ कल अल हायाओ कुल्लु हु खैर लोज्जता संपूर्ण नहीं मंगल जनोक लोज्जा बस शरम संपूर्ण उटा की उपकारी जिनिस लाभ मर जिनिस और था जार भ ये लज्जा कर जो न अमंगल बोए नहीं आज बना मंगल छारा लज्जा कोम हो बे कोम फायदा लज्जा बेशी हो बे बेशी फायदा जो तो शरम बेशी हो बे अतो तार कुल्लान बेशी बोए नहीं आज बे आज जाते भी तो ले लज्जा आसे तादेर कोनो खुदी हो बे ना लज्जा तादेर कोनो खुदी करो ना तादेर जो न मंगली बोए नहीं आज बे � الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تني بولين رسول الله صلى الله عليه وسلم بوله شن إيمانير شتر أثبا شاتيرو بشي شاكا برشاكا. إيمانير شاكا برشاكا أче شات أثبا شتريرو بشي. فأفضلها قول لا إله إلا الله. شيء إيمانير شاكا برشاكا المدهو تك. شبتي تي أطم شاكا هلو لا إله إلا الله بلا الله سراكون معبود ناي أي شكرتي دوا إذا هو الإيمان الشتو شكا أче تار مدة شبتي تي أنو تو شكا ملشن وأدناها إيمان تطول أذا عن الطريق نيمو تو مشكا هو لي جي راستا ثي كي كشتو دا يكونو جنيس كي شوري دوا جي جنيس مانوشير كشتو هبي مسلمان كي كشتو دي بي एमुन जिनिस रास्ता से के शुरू दवा ऐताओ ईमाने रखती शाखा तबे निम्न तुम शाखा वल हाया उ शुभतुम मिनल ईमान आर लज्जा बा हाया बा शरम ऐता ईमानेर बोरो एक टियोंग्श तर मनी लज्जा से ईमानेर बोरो एक टा गुबीर शुम्पुर 
وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه أبو سعيد خضري رضي الله تعالى عنه تنبول رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سبت بشي لجة والا چلن سبت بشي شرم والا چلن قطو بشي من العذراء في خدرها কুমারি মেয়ের চাইতেও লজ্জাশীল ছিলেন তিনি কুমারি মেয়ে মেয়েদের যখন বিবাহ হওয়ার পূর্বে ওই বয়সটি এমন হয় তাদের লজ্জা বেশি হয় শরম বেশি থাকে তাদের যেন কুমারি মেয়ের চাইতেও আল্লাহ নবী সাল্লাম লজ্জাশীল বেশি ছিলেন উনি যখন কোনো জিনিস অপছন্দ করতেন তো ওনার চেহারা দেখে আমরা বুঝে ফেলে দিতাম চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত কোনো কাজ যেটা উনি অপছন্দ করেন কোনো অশ্লীল কাজ এটা যদি কোনো অপছন্দ করেন তো ওনার অপছন্দ করাটা অথবা রাগ হওয়াটা শরম পাওয়াটা লজ্জা হওয়াটা ওনার চেহারা দেখে আমরা বুঝে ফেল দিতাম তার মানে যে ওনার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত যখন উনি কোনো অপছন্দনীয় জিনিস দেখতেন তো এটা হলো লজ্জা এবং হায়ার ফজিলত যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে লজ্জা এটা ইমানের বড় একটি অংশ দ্বিতীয় অধ্যায় যেটা এই বিষয় সেটা হলে বাবু হেফিদ সির গোপন জিনিসকে গোপন রাখা আর রাজ রাজ এবং ভেদকে গোপন রাখা যে কোনো ভেদ হতে পারে যদি কোনো ভেদের কোনো কথা কেউ কাউকে বলে দেয় তাহলে সেটাকে গোপন রাখতে শরীয়ত আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এ বিষয়ে সুরাই ইসরার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন ওবিল আহদ ইন্নাল আহদা কান মসউলা তোমরা শপথ পুরো করো শপথকে পুরা করো ইন্নাল আহদা কান মসউলা কারণ তোমাদের শপথ সম্পর্কে কসম সম্পর্কে তোমাদের ওয়াদা সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন কেউ যদি কাউকে বলে ভাই তুমি আমার কাছে ওয়াদা করো আমি এই কথাটি তোমাকে বলছি তুমি কাউকে বলবো না বলছে ঠিক আছে ওয়াদা করলাম আমি বলবো না তাহলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না সে ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না কারণ তার পক্ষ থেকে এটা আমার আমি তার কাছে ওয়াদা করেছি আমি এটা কাউকে বলবো না সেই ক্ষেত্রে সেই ভেদটা তার কাছে গোপন রাখতে হবে এ বিষয়ে যে প্রথম হাদিস সেটি হলে ওয়ান আবি সাইদ ইনিল খুদরি রাজাল্লাহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে সবচাইতে নিকৃষ্ট বলে সবচাইতে নিকৃষ্ট বলে ওই ব্যক্তি গণ্য হবে যেই ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী পরস্পর রাত্রে মেলন করার পর সুম্মায়ন শুরু শির রাহা তাদের গোপন তথ্য পরবর্তীতে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয় স্বামী স্ত্রী কোনো গোপন কথা হয়েছে কোনো গোপন কাজ হয়েছে রাত্রে সেটা স্বামী স্ত্রীর পরস্পর আপোষের ব্যক্তি বিষয় আলোচনা যেটা কাজ গোপন রাখা উচিত ছিল সেটা পরবর্তীতে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয় এটা হয়েছে এটা হয়েছে এটা করেছি সেটা করেছি তো এই ধরনের কেউ কাজ যদি করে তাহলে এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে সবচাইতে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে কারণ স্বামী স্ত্রীর পরস্পর তাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তাদের পরস্পর একে অপরকে লেবাস বলেছেন হন্না লিবাস উল্লা কুম আন্তুম লিবাস উল্লাহ হন্না তোমরা তার জন্য লেবাস স্বরূপ এবং তারা তোমাদের জন্য লেবাস স্বরূপ পোশাক স্বরূপ আল্লাহ তালা তাদের দ্বারা পরস্পর আমাদের মনের বাসনা মনের পোশাক শান্তি লাভ করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবকিছু বৈধ করে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে নিজেদের বিষয়টা পরবর্তীতে অন্যের কাছে বলা এটা শরীরতে হারাম এবং না নাজায়েজ যে ব্যক্তি এ কাজ করতো শ্রোতা ও দর্শক মন্ডলী আমরা হায়া লজ্জা এর ফজিলত এবং লজ্জা অর্জনের জন্য শরীয়ত যে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা শুনলাম এবং আমরা কোরআনে একটি আয়াতও শুনলাম যে আয়াত আল্লাহ তালা আমাদেরকে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর যে যা কিছু গোপন কথাবার্তা হবে এটা মানুষের কাছে বলা নিষেধ তো এ বিষয়ে আরও আলোচনা আমাদের সামনে আসতেছে ইনশাআল্লাহ তো এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর বাকি আলোচনা নিয়ে 
আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশা আল্লাহ ছেলে তো বলছে যখন অমরের মেয়ে যখন বেদবা হয়ে গেল তার মানে কি আমার বোন যখন বেদবা হয়ে গেল কল তখন তিনি বললেন লাকি তু ওসমান আপনি আফসান যদি আপনি পছন্দ করেন যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমি আমার মেয়ে হাফসাকে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিব কল তো তখন তিনি বললেন সানি আমি দেখি আমি আমার বিষয়টা এরা চিন্তা ভাবনা করে দেখি আপনাকে পরে বলবো উনি বললেন কিছুদিন পর তিনি আমার কাছে পায়গাম খবর পাঠালেন যে এই মুহূর্তে আমার জন্য বিবাহ করা সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে বিবাহ করা আমার জন্য সম্ভব হচ্ছে না ফালাকি তো অবাকের নদী আল্লাহ আন অমর বলছেন আমি আবু বকরের কাছে গেলাম আমার বলছেন আমাকে কোন উত্তর দিলেন না করবেন কি করবেন না ভালো কি মন্দ কিছু বললেন না বলছেন ফাকুন তু আলাই আউ জাদা মিননি আলা ওসমান বলছেন ওসমানের চাইতে এনার প্রতি রাগ আমার বেশি হয়ে গেল ওসমান তো বলে দিল যে আমি বিবাহ করব না আর ইনি কোন উত্তর দিলেন না তিনি প্রস্তাব দিলেন এবং আমি ওনার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলাম আমি ওনার সঙ্গে আমার মেয়েটাকে বিবাহ দিয়ে দিলাম ফালাকিয়ানি আবু বাকার এরপরে আবু বাকার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো ফাকাল এবং বললো আমার মনে হয় আমার বিষয়ে আপনি খুব রাগ করেছেন কারণ আপনার মেয়ে হাফসা সম্পর্কে আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার কোনো উত্তর আপনাকে দেই নেই তো মনে হয় আপনার মনের ভিতরে আমার বিষয়ে খুব রাগ আছে মনে হয় ফকুল তাই বললাম নাম হ্যাঁ বিষয়টাতে এমনই আপনি না করেন কিন্তু আমাকে তো কিছু বলবেন কল তখন আবু বকর বললেন আমার যেটা মত এটা প্রকাশ করার কোন আমার নিষেধ ছিল না আমার কোন বাধা ছিল না তবে আমি জানতে পারলাম যে নবী করিম সাহাম উনি আল্লাহ রসুলের এই ভেদ বা তার মনের যে কথা এটা আমি আগেই আপনার সামনে প্রকাশ করতে চাই না এটা গোপন রেখেছিলাম তো যেহেতু আমার কানে আসছে যে আল্লাহ নবী নিজেই উনি প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন তো সেখানে এরপর বলছেন ওয়ালাউ তারা কাহান নবীউ লা কাবিল তুহা আল্লাহ নবী যদি বিবাহ না করতেন তাহলে আমি করতাম তো এই হাদিস থেকে ইমাম নবী রাহমাহুল্লাহ উনি যে দলিল যে কারণে হাদিসটি এই অধ্যায় নিয়ে আসছেন সেটা হলে এই যে আবু অকর বললেন আবু অকর বলতে পারতেন যে দেখেন এ ধরনের কোনো কথা আল্লাহ নবী বলছিলেন তো অপেক্ষা করেন তাও না যেহেতু এটা গোপন কথা হয়তো তার এখন মন আছে মন পরিবর্তন করতে পারে এটা যদি তার কানে দিয়ে দেই পরবর্তী এখন বলা যেতে পারে অতপর প্রথম যে আমাকে ভেদের কথা বলছেন উনি আমাকে যে খবরটি বললেন সেটা হলে কিন্তু এখন হলো এই যে উনি দুইবার করে কোরআন শুনছেন দুইবার করে ওনাকে কোরআন শোনাচ্ছেন আমার 
আর আমার মনে হচ্ছে যে আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে মনে হয় অচিরে আমি দুনিয়া থেকে চলে যাব ফাত্তাকিল্লাহ ওয়াসবিরি তো এমনটাই যদি হয়ে যায় তাহলে তুমি আল্লাহর ভয় করবে করবা এবং ধৈর্য ধারণ করবা আল্লাহর ভয় করবা এবং ধৈর্য ধারণ করবা ফাইন্নাহু নিয়মাস সালাফু আনা লাকি কারণ আমি তোমার জন্য একজন উত্তম পূর্বসূরি উত্তম পূর্বসূরি তোমার জন্য বিধাই আমি যদি দুনিয়া থেকে চলে যাই তাহলে তুমি আল্লাহর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর ভয় করে চলবে বলছেন ফা বাকাই তু বুকাই আল্লাহ দি রাইত তো এই কথা শুনে আমি যে কান্না শুরু করলাম যে কান্নাটা আপনি দেখছেন এরপর যখন আল্লাহ নবী সাল্লাম আমাকে আমার কান্নাটার যখন অধিক কান্নার অবস্থা দেখলেন এবং আমাকে যখন অধৈর্য পেলেন যে আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না ওনার এই কথা শোনার পর সার আনি সানিয়া তো উনি দ্বিতীয় যে ভেদের কথা বলেন সেটি হলেই ফকাল এবং বলেন ইয়া ফাতেমা আমা তার বাইনা আনতাকুনি সাইগিদ সাইল মিনিম ফাতেমা তোমার জন্য এটা সুসংবাদ নয় খুশির কারণ নয় যে তুমি জান্নাতে মমিনা মহিলাদের সর্দার হবে জান্নাতে মমিনা মহিলাদের তুমি সর্দার হবে আও সাইগিদেতেনি সাই হাদিল উম্মা অথবা এই উম্মতের সকল নারীর তুমি সর্দার হবে ফাতবাহেকতু বলছে ওই যে হাসা যে পরে হাসছিলাম আপনারা দেখছেন সেই হাসাটা ছিল এই কারণে তো এই হাদিসটি যেটা আমরা আমাদের যারা শিক্ষা অর্জন করতে পারি সেটা হলেই যে বিষয়ে ইমাম নবী রাহমুল্লাহ হাদিসটি নিয়ে আসছেন যে ফাতেমা রাজ আল্লাহ তালহাকে যে আল্লাহ নবী প্রথম উনি ভবিষ্যৎবাণী বললেন যে অচিরেই আমি ইন্তেকাল করব এবং তোমার জন্য এই সুসংবাদ উনি একবার হাসলেন একবার কাঁদলেন তো এইটা যদি উনি আমভাবে সবার সামনেই বলতে পারতেন তো কাউকে না বলে উনি গোপনভাবে যখন বলেছেন তাহলে এটা ভেদের কথা ওনার কাছে একটা গোপন কথা রেখে দিলেন তো যতদিন আল্লাহ নবী সাল্লাম জীবিত ছিলেন ফাতেমা এ হাদিসটি বর্ণনা করেন নি কাউকে বলেনি তো এই জন্য ভেদ এবং রাজের কথা এটা সবসময় গোপন রাখতে হয় এটা প্রকাশ করতে হয় না ওয়ান সাবিদিন আনসিনু কল আতা আলাইয়া রসুর আবু মাল গিলমান আনাস রাজি আল্লাহ তানু তিনি বলেন যে আমার নিকট রসুল সাল্লাম একদিন আসলেন আর আমি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছিলাম ফসাল্লাম আলাইনা তিনি আমার উপর সালাম করলেন আমাদের উপরে এসে ফাবাহানি ইলা হাজাহ উনি একটা কাজে পাঠালেন আমাকে যে এইদিকে আসো এই কাজটা করে আসো সব তা তু আলা উম্মি তো যেহেতু ওই কাজ করতে গিয়েছি আমি তো বাড়িতে মার কাছে ফিরে যেতে আমার দেরি হয়েছে ফালাম্মা জি তু যখন আমি মার কাছে গেলাম পরে কলাত মা আম্মা বলছে কি ব্যাপার আজকে দেরি হয়েছে কেন আসতে তোমার ফাকুল তু বাসানি রসুল হাজা আল্লাহ নবী সাল্লাম আমাকে কোন একটা কাজে পাঠাছিলেন মা বলল মা হাজা তুহু তিনি কোন কাজে পাঠাইছিলেন কুল তো আমি বললাম ইন্না হাসির এটা গোপন কথা এটা কি গোপন কথা লা তুখ বিরান্না বিশ্বির রসুলাম কলাত লা তুখ বিরান্না বিশ্বির রসুলাম আহাজান তো মা বলল যদি সত্যি এটা গোপন কথা হয় তাহলে তুমি কাউকে যেন বলো না এটা কল আনাস আনাস বলছেন সাহাবি ওল্লাহি আল্লাহর কসম লাউ হাদ্দাস্তু বিহি আহাদান আল্লাহ হাদ্দাস্তু কা বিহি ইয়া সাবেদ হে সাবেদ যে আনাস থেকে হাদি বর্ণনা করছেন আমি যদি এই গোপন কথাটি অন্য কারো কাছে বলতাম তাহলে তোকে বলে দিতাম কিন্তু যেহেতু গোপন আমি গোপন রাখব বিধায় কাউকে বলিনি তোমাকেও বলবো না তো বুঝে আসলো যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যা যে যে ব্যক্তি হোক না কেন যে 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 ধরনের কোনো গোপন তথ্য বা ভেদ যদি আমাদেরকে কেউ কিছু বলে তাহলে সেটা গোপনে রাখতে হবে এবং সেটা কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না তো এটাই হলো শরীয়তের বিধান তো এর সাথে এই অধ্যায়ে আলোচনা এখানে শেষ হচ্ছে এর পরবর্তী আলোচনা শোনার আহ্বান রেখে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি ও আখর দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত